అతనికి సిమ్ కార్డ్ ఇచ్చిన డీలర్ లేదా సేల్స్ మ్యాన్ వాళ్ళ గురించిన డీటెయిల్స్ ఇస్తే మాకు యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఎక్కడున్నాడో తెలిస్తే మేము ధైర్యంగా చెప్తావరా గొట్టం నువ్వు మా ఆరిని ఏమి చేయలేవు నువ్వు గారి ఆడికి కనిపించావంటే నీ పేగులు తీసి మేళ్ళ వేసుకుంటాడు ఏటయ్యా నీ సులు మా మీద చూపిస్తున్నావా ఇల్లు యూనిఫామ్ ఇప్పేసినా ఇక్కడ ఉన్న చిన్న పిల్లడు కూడా కొండరాలు కొట్టి చేతికిస్తాడు ఒళ్ళు పలిసిందా అందరి ముందు నల్లి ఎదిరిస్తావా రోతల కేసు పెట్టి జైల్లు తోసి అక్కడ చేస్తానికి మీరు చెప్పిన ఏడు కార్లు అమ్మింది మహాలక్ష్మి సార్ బ్రౌన్ షుగర్ గంజాయి స్మగ్లింగ్ మోడర్ రేపు పిక్మాకిట్ అని మొత్తం ముప్పై ఐదు కేసులు ఉన్నాయి ఎవరు దొరుకుతారని చూస్తున్నాను అవన్నీ మీ మీద పెట్టి బొక్కలు తోస్తాను వాడి కోసం అమ్మ ఎవరైనా వస్తుందా నాకు తెలుసు సార్ వాడికి సిమ్ కార్డ్స్ ఇచ్చి హెల్ప్ చేసింది ఒక అమ్మాయి సార్ పేరు మహాలక్ష్మి అడ్రస్ నమస్కారం రండి నీకు ఆరు తెలుసా ఆరు తెలీదు ఏడు తెలీదు ఎనిమిది తెలుసు తొమ్మిది తెలుసు పది తెలుసు నంబర్ చెప్పి ఎక్కడ చేస్తావా లేకపోతే సార్ నేను ఏదో పని వదిలితే నన్ను తీసుకొచ్చి ఆరు తెలుసా ఏడు తెలుసా అంటారంటే నాకేం పల్లెలు అనుకున్నారా పోలీస్ స్టేషన్ అనుకున్నా ఇప్పుడు మీకు ఆరుని చూపించాలి అంతే కదా రండి సార్ రండి ఇదే మీరు అడిగిన ఏరు అందులో దూకాల ఆరుని అడిగితే ఏరుని చూపిస్తామంటే ఏరని అడిగారు నాకు తెలిసిన ఏరు చూపించాను దట్ సాల్ నేను వస్తాను ఆరుని అడిగితే ఏరంటావా మీరు ఏరని అడగలేదా ఆరని అడిగారా చూపించరా రండి సార్ రండి చూపిస్తాను రండి అదిగోండి ఆరు ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి నీకు ఆ కేడిఆర్ తెలీదు ఓ మీరు ఆరుని అడిగారా ఏం సార్ ఆ విషయం ముందే అడగచ్చు కదా అడుగుంటే అప్పుడే తెలియదని చెప్పేవాడి కదా అరు అరు చెప్పరా మన గోపి నిశ్చేసి విశ్వనాథ్ చంపేసి ఏట్లో పడేశాడు మన ఏరియా వాళ్ళందరి మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఏసీ లోపలేసాడు మహాన్ కూడా అరెస్ట్ చేశాడు వాడిని వదలకూడదారు నేను వెళ్తాను ఆ ఏసీ నేస్తాను ఏసీ రాజాలా అయితే నరికి వేయించిన అక్క మొగు రాజాలా అయిపోయాడు సెంటిమెంట్ అట్టొస్తోంది లేకపోతే ఆయన ఏసేసి ఉంటావా నువ్వు న్యాయమైన వాడి అయితే నా వాళ్ళని చంపించాడే విశ్వనాథం వాడిని అరెస్ట్ చెయ్యి లేదా తగలెట్టాడే భాస్కర్ వాడిని అరెస్ట్ చెయ్యి నీ కస్టడీలో ఉన్న మా వాళ్ళిద్దరిని చంపేశాడు అదడగడం మానేసి పోస్ట్ లో ఉన్నామని ఊరికి ఎగురుతున్నావా పోస్ట్ మార్టం చేయించేస్తా అక్క మొగుడివి కాబట్టి బతికిపోయావు లేకపోతే అయిపోయా వాడిని ఇక చూసుకో నీ అబ్బా ఇద్దరికిద్దరు కన్ఫర్మ్ రా నీ కోపం నాకు అర్థమైందక నేను చేసింది న్యాయం అని చెప్పడానికి రాలేదు మనసులో ఉన్నది కక్కడానికి వచ్చాను ఏ విమల ఎవరైనా ఫోన్ చేశారా నువ్వేంటి అదలో మాట్లాడుతున్నావు ఎవరైనా వచ్చారా ఎవరు రాలేదే 
నా పెళ్లాం ఫోన్ లో మాట్లాడాన్ని బట్టి బంధానికి కట్టుబడి భయంతో వణికిపోతున్నట్టుగా ఉంది అన్యాయంగా ఐదుగురిని తగలట్టేశారక్క నేను చేసిన తప్పకు నీ మొగని నన్ను అరెస్ట్ చేయమని చెప్పు మా అమ్మ తర్వాత నా మీద ప్రేమ చూపించింది నువ్వు ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయి అనవసరంగా అమ్మాయిని అరెస్ట్ చేశాడక్క తనకేమన్నా అయిందనుకో నేను చూస్తూ ఊరుకోను నేను అందరూ బాగుండాలని రోజు ఆ దేవుడికి మొక్కుకుంటున్నాను కానీ మీరెవ్వరూ బాగుపడడం నాకు అర్థమైపోయింది కానీ నువ్వు బాగుండాలి నాకు నువ్వు ముఖ్యం నీకు నీ మొగుడు ముఖ్యం మర్యాదగా తీసుకుని బెజవాడు వెళ్ళిపో లేదా నా వల్ల నీ మొగుడికి ఏం కాదు కానీ మా వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తే నేను ఆపలేను నువ్వు వెళ్ళేసరికి ఆయన స్టేషన్ లో ఉండరు ఇప్పుడు కూడా వాడు అక్కడ ఉండడు నువ్వు ఫోన్ లో మాట్లాడడం బట్టి నేను ఉన్నానని కనిపెట్టుంటాడు ఏమే తల్లిని చేసిన మొగుడికి ఒకే తల్లి కడుపున పుట్టిన తమ్ముళ్ళకి ద్రోహం చేస్తావా నీ గొంతులో వణుకునే కాదు గుండెలో కంగారును కూడా ఈజీగా తెలుసుకోగలిగిన వాడిని నాకే అబద్ధం చెప్తున్నావా నిజం చెప్పని నిన్ను ఓటు తెరిపించడానికి వచ్చాడు చూడవే నీ బావ ఇప్పుడు కూడా నువ్వు నిజం చెప్పలేదనుకో ఇదిగో ఈ పెదాల మీద అదిగో ఆ పెదాలు పెట్టి ముద్దు పెట్టిస్తానే ఏ హెడ్ ఏంటి అయిందంత ఎఫ్ఐఆర్ రాయకుండా వయసులో ఉన్న పిల్లల్ని స్టేషన్ లో పెట్టి మానభంగం చేయాలనుకుంటే ఎలా జరుగుతుంది
ఐదుగుని తగలట్టిన బాట్కోవి కదా నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఒక ప్రాణమే వాడిని తగలట్టి నువ్వు పారిపో వద్దారు పదిహేను బంధారు విశ్వాసమా రే లోక్నాథ్ అయితే వాడిని తగలట్టి నువ్వు పారిపో నాకు బతకాలి రే చూసావట్రా పదిహేను ఏళ్ళ బంధాన్ని అన్న తమ్ముడు అంటాడు మించి ఒక్క అడుగు ముందుకు వేయడానికి వీల్లేదు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ రెడీ అవుతుంది ఏ క్షణాన్ని సీఎం టేబుల్ కి వెళ్తుంది ఆ తర్వాత రియాక్షన్ చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది ఆరుని తీసుకురామంటే డారే వచ్చారు కదయ్యా ఓయ్ నాదనుకో నేనే రన్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారయ్యా ఈ దేశంలో అందరూ నా పరువు తీశాను మురుక్కాలలో రెండు బాడీలు బీచుడిన కాలిలో రెండు శవాలు అనవసరంగా తప్పుడు కేసులు పెట్టి ముప్పై మంది అరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ తగలట్టారు కదా ఓయ్ పెద్ద పోర్టు గాడి అనుకుంటే యూనిఫామ్ తీసేసి తెలుసుకో నాకు ఇరవై నాలుగు గంటల టైం ఇవ్వండి ఈ లోగా నేను వాళ్ళు లేపేస్తాను అంత పెద్ద రౌడీ ఇవ్వ అన్ని తప్పులు తెలివిగా సాక్ష్యాలు లేకుండా చేస్తున్నాడే వాడు రౌడీ మాట్లాడటం అయిందా ఇక ఈ పోరాటం ఆగదు నేనెవరి గురించి ఇక లెక్క చెయ్యను ప్రాణాలు తీస్తున్న వాడిని ఎవరు చెప్పినా వదిలి పెట్టను చెప్పు మహా మాట్లాడు మహా నాకు వెంటనే నిన్ను చూడాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు తెలుసా కలకత్తా దాటి బంగ్లాదేశ్ నాకేమన్నా అవుతుంది జీవితానికి నన్ను చూడలేము అని భయంగా ఉందా భయపడుకో నేను నీకు పూర్తిగా సొంతం అవుతాను సార్ ఇప్పుడే ఒక న్యూస్ తెలిసింది సార్ ఏంటి ఆరు ఇంతకు ముందే ఒక సెల్కి ఫోన్ చేశారు సార్ ఆ సెల్ నంబర్ నిన్న ఒరిస్సాలో ఉంది కొద్దిసేపటికి ముందే కలకత్తాలో ఉన్నట్టు చూపించింది ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ సిగ్నల్ రీచ్ అవుతుంది ఆరు మాట్లాడిన సెల్ నంబర్ సింహాచలం పెందుర్తి సిగ్నల్స్ మార్చి మార్చి చూపిస్తోంది సార్ ఎస్ నువ్వన్నది నిజమే ఈ ఏరియాలోనే సింహాచలం పెందుర్తి సిగ్నల్స్ మారుతూ ఉన్నాయి ఈ సరౌండింగ్స్ లోనే వాడు ఎక్కడ ఉండాలి కొత్తపేట భాయ్ గాజు ఆక మధు అందరినీ వెతకమని చెప్పండి నేను దిగుతున్నా రంగంలోకి రప్పిద్దాం సార్ ఐదు కిలోమీటర్ అడవి ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంటే అలర్ట్ ఎత్తుకుపోతాడు అది మాత్రమే కాదు వాడిని మనం పట్టుకోవడం లేదు మట్టు పెడుతున్నాం సెల్ ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టండి ఇద్దరు ఇటువైపు వెళ్ళండి మీరు ఇటువైపు వెళ్ళండి
పురుషోత్తం కాళిదాస్ లైన్లోకి రండి రేపు బాబా కాళిదాస్ ఖాళీ అయ్యాడు ఎక్కడోరా దిల్తే పుచ్చి లేచిపోద్ది చేతులు పైకి తర బాబా సింహాచలం ఫారెస్ట్ లో ఆరుని కట్టిపడేశాను తొందరగా రండి నేను అక్కడికి వస్తాను త్వరగా పోని నీకు చేసిన పాపాల లెక్క తెలీదు కాల్చిన తూటాల లెక్క తెలీదు ఎందుకంటే వాటి నీకంటే ఎక్కువగా మోసిన వాడిని నేనే
నీ నరికేతే పుట్టుకున్న ప్రాణం పొద్దు ఈజీగా చచ్చిపోదాం అనుకున్నావా సిట్టికడ ఎలకల ముందు తిన్నా తేలిగ్గా సావచ్చురా కానీ బతకడమే నా కష్టం అది బతుకుతూ శిక్షణ పోయించడం ఇంకా కష్టం ఏ తప్పు చేయినా అమ్మా ఇక్కడ ఖాళీ తెచ్చినప్పుడు అన్ని తప్పులు చేసిన నువ్వెందుకు నా కుళ్ళి చావకూడదు నీ కథ నా కథ రౌడీస్ అని చేసే ఎంతో మందికి గుణపాఠం కావాలి నువ్వు పెద్ద వస్తాదు అని పొగరగా రొమ్ము ఇరుచుకుని తిరిగావాడు కదా చిరిగిన చిత్తు పేపర్ని చేస్తాను రా నిన్ను ఆ అవమానంతో నువ్వు ఇల్లు వదిలి బయటికి రాకూడదురా ఒకవేళ వచ్చిరా నిన్ను చూసి దండం పెట్టిన వాళ్ళందరూ తూని నీ మొగ్గాన కాండ్రి చుమ్మయ్యాలరా అది తట్టుకోలేక నువ్వు చావాలని కూడా చావాలకి బతకాలరా నలభై ఐదు ఏళ్ళ ముదర నా కొడుకు నీకెవరు వస్తారు డబ్బు కోసం పెంట తినే పందువి చివరి రోజులు ఆస్తా ముగ్గురు బతుకుతాం అనుకున్న సంతకం పెట్టలేక వేలు ముద్ర వేయలేక తిండానికి చేతు లేక పెట్టే దిక్కులేక ఆకలితామాడి చావాలి ఇక మీద నువ్వు తినడానికి వెనక కడుక్కోవడానికి ఇంకో నడుక్కోవాలి ఏంటా చూపు ఏం చేయబోతున్నా నాన్న ప్రాణం తీస్తే ప్రాణం పోయేవరకేనా బాధ అవిటివాడిని చేయడం ప్రాణం ఉన్నంత వరకు బాధ మేము చెన్నైకి వెళ్తున్నాం రా మీరు కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోండి ఇక్కడే ఉంటే మళ్ళీ పాత కక్షలు వచ్చి మనల్ని రౌడీజానికి నెట్టేస్తాయి మనల్ని చూసి అందరూ భయపడాలి అనుకోవడం తప్పురా నిజాయితీగా ఉంటేనే ప్రశాంతంగా బతకాలని తెలుసుకున్నాను వస్తావరా రవి వస్తా చెన్నైని చెప్పారు నాతో హైడబడినారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు మనం చెన్నైకి వెళ్ళడం లేదు పూనాకి వెళ్తున్నాం ఇక మీద నేను ఎక్కడ ఉండేది ఎవరికి తెలియకూడదు నీకు పూర్తిగా సొంతం అవుతానన్నాను అందుకే 